Unang problem na meron tayo ay an object of mass 30 kilograms is placed on a hill top of height 80 meters. What is the potential energy possessed by the object? So, ang unang gagawin natin ay ating isusulat ang mga given natin. So, first, clearly, sinabi mass. So, lagay natin. Okay, ilan yung mass natin? 30 kilograms. Next, height, which is 80 meters. Okay. So, pwede rin natin ilagay dito yung symbol ng mass, which is M, and symbol ng height is H. Ano ba yung formula natin ng potential energy? Ang formula natin for potential energy ay Potential energy is equals to mass times gravity times height. Nabanggit ko kanina na ang G natin ay may constant na value na 9.8 meter per second squared. Ang G ay tinatawag natin acceleration due to gravity. So, tandaan ninyo ang formula na yan, PE is equals to MGH. Ngayon, may M ba tayo? May given ba tayo? Meron, which is 30 kilograms. May G ba tayo? Yes, constant yan. Parating yan ang ilalagay nating value kahit hindi na nakasulat dito sa problem natin. How about yung H natin or height ng object kung saan siya nakapatong which is meron at ang height niya is 80 meter. Ngayon, magtungo na tayo sa ating computation. Substitute lang natin yung mga values natin. So, PE is equals to M. Ilan yung mass natin? 30 kilograms. Times G, ilan yung value ng G natin? 9.8 meter per second squared. Ilan yung height natin? 80 meters. So, type. Lagyan natin, 80 meters. Ano ang susunod na gagawin natin? Simply, magmultiply lang tayo. So, dahil pare-parehong multiplication yan, pwede na nating idiretso na multiply lahat yan gamit ang ating calculator. So, 30 So, 30 times 9.8 times 80 So, ang answer natin ay 23,520 Anong magiging unit natin? Pwede nating isulat lahat yan. So, kilogram. Sir, paano yun? May dalawang meters. So, uh, alam natin sa mathematics na may exponent yan na 1 and 1. Kaya pag a natin, kaya ang lalabas is meter is squared per second is squared. So, 23,000 Potential energy is 23,520 kilogram meter, meter squared per second squared or 23,520 newtons ang ating final answer. So, yan ang ating potential energy sa given na to. Muli, gusto ko lang uh, ipaalala sa inyo at nais ninyong tandaan na kapag ang mass ng object ay tumaas, tataas din ang kanyang potential energy. Kapag ang height ay tumaas, 
itataas din ang kanyang potential energy. Pero, tandaan na these are the factors that may affect your uh, potential energy. So, uulitin ko. As the position or height or elevation of the body increases, the amount of energy possessed by an object also increases. Sa Tagalog, habang tumataas ang kinalalagyan ng object, yung kanyang potential energy ay tumataas din. So, yan ang ating computation regarding potential energy. Antabayanan ang next na computation natin in terms of kinetic energy. Muli, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, alam! Thank you.